നമസ്കാരം അമേരിക്കയിൽ നൂറുകണക്കിന് ശൃംഖലകളുള്ള വ്യാപാര മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെയാണ് ജെ സി പെനിയുടേത് പെനി ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു ആദ്യം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ്ട് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് പന്നി വളർത്തലായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ അയൽ വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പന്നികളെ വളർത്തിയിരുന്നത് പിന്നീട് പന്നികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ അയൽക്കാരൊക്കെ ദുർഗന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പെനിയുടെ പിതാവിനോട് പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പെനിയുടെ പിതാവ് പെനിയെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ പന്നികളെയൊക്കെ നീ വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ ആദായം കിട്ടുന്ന ഒരു ജീവനമാർഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണമോ എന്ന സംശയത്തോടെ തൻ്റെ പിതാവിനെ പെനി നോക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവ് മകനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരെ മുതലെടുത്ത് അവർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തിക്കൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിനക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല അന്ന് പെനിക്ക് ലഭിച്ചത് വലിയൊരു ഉപദേശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെനി പന്നികളെ മുഴുവൻ വിൽക്കുകയും പിന്നീട് മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു പിതാവിൻ്റെ ഈ ഉപദേശം തന്നെ ആദർശധീരനായ ഒരു കോടീശ്വരനാകാൻ ഒത്തിരിയേറെ സഹായിച്ചു എന്ന് ജെ സി പെനി തന്നെ പിന്നീട് തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആരെ കുത്തിക്കൊന്നാലാണ് നമുക്ക് നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന മനോഭാവമുള്ള ചിലരെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളിൽ നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ നാം പരിഗണിക്കണം അവരുടെ വികാരങ്ങൾ അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസാക്ഷി കുത്തില്ലാതെ പണമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിത ഉപാധി കണ്ടെത്തുവാനും സാധിക്കും ആരെയും നമ്മൾ കൊച്ചായി കാണരുത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മേക്കാൾ കേമന്മാരെ നാം കാര്യമായി പരിഗണിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷേ നമ്മേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളവരെ നമ്മൾ അത്ര പരിഗണന നൽകിയെന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ളവരിൽ ഏറെ പേരും സാധാരണക്കാരായിരിക്കും അവർക്ക് ഹൃദ്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നല്ല ഒരു മറുപടി നല്ല ഒരു പരിഗണന ഇവയൊക്കെ നൽകിയാൽ തീർച്ചയായും അവരെയും നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാക്കാനും നല്ല അഭ്യുദയകാംക്ഷികളാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ശരിയല്ലേ